ช้เข็มขนาด5มิลน,นะคะแล้วก็วันนี้จะใช้สลับเส้นใหญ่นะคะพองพองเพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมหรือว่าไหมแบบอื่นได้นะคะแล้วก็เวลาใช้ไหมที่มีขนาดเล็กกว่านี้ก็ให้เลือกเข็มที่มีขนาดเหมาะกับงานกับตัวไหมที่เราใช้ถักนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่แล้วก็เวลาถักก็จะให้ลงเป็นเลขคู่นะคะส่วนวิธีการวัดนะคะอันนี้ก็คือจะวัดรอบหัวเรานะคะว่าหัวเราเนี่ยวัดได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าหัวได้วัดรอบได้30นิ้วนะคะเราก็จะหดเหลือ29นิ้วเพราะว่าลายเนี้ยมันจะสามารถยืดได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองวัดรอบหัวเราก่อนส่วนถ้ารอบหัวเราวัดได้แล้วเนี่ยมันได้จำนวนโซ่อย่างเช่น99โซ่ใช่ไหมคะเราก็สามารถเพิ่มไปอีกหนึ่งโซ่ให้เป็น100โซ่ได้พยายามลงเลขคู่ไว้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเลขขี้เนี่ยมันจะไม่สวยก็เดี๋ยวไปถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปกันค่ะเมื่อถักได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะรอห่อนะคะก็คือนำหลักสุดท้ายเนะะี่ยค่ะมาทิ้มตรงหลักแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะไปในทุกๆหลักเลยนะคะอันนี้ถักให้สบายมือนะคะไม่ต้องไม่ต้องถักแน่นนะคะไหมที่ฟูฟูแบบนี้เวลาถักแล้วเขาก็จะมีความยืดยืดหยุ่นพอสมควรนะคะก็ถักสบายมือไปแล้วก็พอหนึ่งคอไปเรื่อยๆนะคะจนรอบตัวตัวโซ่ที่เราถักไว้เมื่อกี้ของแถวที่หนึ่งเนาะพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมรวบทีละสองพันหนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะทิ้มลงไปเกี่ยวไหมรวบทีละสองหลักพื้นฐานงานถักนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงท้ายๆวิดีโอเนี่ยจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูลิงก์แล้วก็เข้าไปดูพื้นฐานงานถักได้เลยว่าตัวย่อแต่ละอันที่หนึ่งพูดถึงอะอย่างรอหอพอหนึ่งคอนะคะสามารถเข้าไปดูได้ว่าเออถักช้าๆเนี่ยเขาถักยังไงนะคะแต่อันนี้หนึ่งก็จะพยายามถักให้ช้าที่สุดแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าวิธีการถักนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ามีอีกหลายแบบเลยพื้นฐานว่าควรจะถักแบบไหนนะคะเราสามารถนํามาปรับใช้ทําเป็นลายในงานถักของเราได้นะคะนี่นะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดการถักให้รอบไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการขึ้นแถวที่สามนะคะแถวถัดไปนะครับเมื่อเราถักมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะรอหอบนโซ่หลักที่สามที่เราขึ้นต้นแถวไว้นะคะหนึ่งสองสามทิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รอดห่วงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นแถวต่อไปนะคะด้วยการถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็คอทอนะคะลงในหลักถัดไปนะคะก็คือหลักนี้นะคะคอทอแล้วก็คอทอไปในทุกหลักนะคะแถ
วที่3เนี่ยคือเราจะถักคอทอไปจนจบแถวนะคะคอทอก็คือการที่ทิ่มลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเสร็จแล้วก็รวบ2ห่วงแบบนี้นะคะทิ่มลงไปเกี่ยวไหมรวบ2ห่วงนะคะเขาจะค่อนข้างฟูแล้วเวลาถักก็พยายามดึงให้เห็นหลักนะคะถักไปจนออรอบตัวงานนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีการขึ้นแถวที่4กันเนาะอันนี้คือแถวที่3ของงานนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจบแถวด้วยการรอหอนะคะลงในโซ่หนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นต้นแถวต่อมานะคะด้วยการถักโซ่สามเสร็จแล้วถักออพอสองคอนะคะก็คือพันสองครั้งแล้วก็ถักแบบเกี่ยวหน้านะคะโดยที่เกี่ยวไปในแถวที่สองนะคะนี่นะคะให้มันตรงกันแล้วก็เกี่ยวมาในแถวที่สองนี้เลยค่ะเกี่ยวปุ๊บก็รวบทีละสองนะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอปกตินะคะลงในด้านบนนะคะที่เป็นที่เป็นแถวด้านบนอย่างนี้นะคะลงในคอทอแล้วก็หลักถัดไปนะคะก็ถักพอสองคอนะคะพันสองครั้งแล้วก็ถักแบบเกี่ยวห่วงหน้านะคะในหลักถัดไปนะคะอันนี้ของหลักเมื่อกี้นะคะก็ก็คือหลักนี้เลยสลับกันลงมาในแถวที่เป็นพอหนึ่งคอด้านล่างอย่างนี้นะคะลงมาในแถวที่สองเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวไหมทะลุรอดหลังมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็รวบทีละสองห่วงหนึ่งนะคะสองสามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในหลักถัดไปนะคะที่เป็นคอทอนะคะก็คือแถวที่สามด้านบนนี้เราจะถักสลับกันไปจนจนจบแถวเลยนะคะพอสองคอพันสองครั้งแล้วก็เกี่ยวห่วงหน้านะคะเกี่ยวหลักข้างหน้าแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาลอดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบทีละสองหลักแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงในหลักถัดไปที่เป็นคอทอนะคะของแถวที่สามถัดไปก็คือพอสองคอนี่นะคะปักลงตรงด้านบนนะคะที่เป็นคอทอตรงนี้แล้ว
ก็เป็นพอสองคอนะคะแบบเกี่ยวห่วงหน้านะคะในหลักถัดไปรวบทีละสองหลักนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงบนคอทอตรงนี้เลยด้านบนลักษณะงานที่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็เราก็จะถักสลับกันไปจนจบจนจบรอบตัวหมวกนะคะก็จะได้เท็กเจอร์ที่แบบพองๆแล้วก็เขาจะยืดหยุ่นนะคะยืดยืดได้อีกเนาะเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วก็มาดูวิธีการขึ้นแถวอื่นๆกันต่อนะคะเมื่อจบแถวนะคะเราก็จะรอหอนะคะลงบนโซ่หลักที่สามนะคะที่เราเริ่มต้นแถวไว้รอหอเลยทีนี้ก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็คอทอนะคะในหลักถัดไปจนรอบแถวเลยนะคะคอทอไปลงไปในทุกๆุกหลักนะคะอันนี้จะเป็นลายเหมือนกันตลอดทั้งแถวนะคะไม่มีอะไรแปลกแล้วก็เดี๋ยวเราเถักจนรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปนะคะว่าจะถักลายแบบไหนอีกนะคะเพราะว่าเซตหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีอีกแถวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเซตแล้วก็ทีนี้เราก็จะถักวนกันไปเรื่อยๆนะคะลักษณะงานที่ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจบแถวก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะรอหอนะคะลงบนโซ่หนึ่งที่เราเริ่มต้นงานไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มต้นแถวไว้ก็รอหอไปเลยปิดงานแถวต่อมานะคะเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะลงในหลักถัดไปเลยบนบนคอทอนะคะที่เราถักไว้พอหนึ่งคอเสร็จแล้วหลักต่อมานะคะเราก็จะถักพอสองคอแบบเกี่ยวหน้านะคะพอสองคอแบบเกี่ยวหน้านี่นะคะคือเขาก็จะสับหว่างกับแถวล่างนะคะหนึ่งสองสามนะคะก็คือจะเป็นพอสองคอนะคะสลับกับพอหนึ่งคอนะคะปกติในหลักถัดไปสลับกันไปอย่างนี้นะคะจนจบแถวก็คือ,อสังเกตง่ายๆนะคะตัวตัวที่เป็นพอสองคอเนี่ยเขาก็จะสลับกับตัวที่เป็นพอสองคอด้านล่างนะคะที่เราถักไปแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นพอสองคอใช่ไหมคะก็จะสลับกับตัวพอสองคอในแถวปัจจุบันของเราแบบนี้นะคะจะสับหว่างกันไปงานเขาก็จะสับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้จะถักให้ดูอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เห็นความแตกต่างของงานนะคะว่าเขาจะสับหว่างกันยังไงนะคะก็คือพอหนึ่งคอ
พอสองคอนะคะนะคะงานที่ได้ก็เสมือนสั้นยาวสั้นยาวสลับสับหว่างกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวตัวที่เกี่ยวห่วงหน้าเนี่ยก็จะสับหว่างกับตัวที่เกี่ยวห่วงหน้าของด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็จะถักสลับไปจนจบแถวนะคะเมื่อจบแถวนี้แล้วนะคะเราก็จะถักเป็นคอทอนะคะจนจนรอบอีกแถวหนึ่งแล้วก็สลับเป็นแถวที่สองถักขึ้นมานะคะแล้วก็สลับกับคอทอแล้วก็แถวที่สองสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแพทเทิร์นก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอ่อหนึ่งหนึ่งเซตของเขาเนี่ยเรามีห้าแถวนะคะก็คือจะเริ่มจากแถวที่สองถึงแถวที่6นะคะก็จะถักเป็นช่วงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะเราก็จะเริ่มถักขอบหมวกกันนะคะเดี๋ยวเมื่อถักมาถึงแถวช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการลาห่อเหมือนเดิมทีนี้วิธีการถักนะคะของงานอของงานหมวกตัวนี้ก็คือว่าเมื่อถักเซตนี้จบนะคะเราก็จะเริ่มถักแถวที่สองถึงแถวที่6นะคะเป็น1เซตนะคะแล้วก็เวลาจบแถวที่6แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะถักเริ่มถักแถวที่สองใหม่ก็วนไปเรื่อยๆนะคะก็คือระหว่างแถวที่จะเป็นตัวออพอหนึ่งคอกับพอสองคอเกี่ยวหน้าเนี่ยเราจะขั้นด้วยคอทอนะคะ1แถวก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นจะเป็นพอหนึ่งคอสลับกับพอสองคอเกี่ยวหน้านะคะไปอีกนะคะก็เวลาที่สังเกตว่าเราถักมาถูกหรือเปล่าเนี่ยก็คือตัวลายนะคะของสองลายอย่างเงี้ยเขาจะสับหว่างกันไอตัวที่เป็นเกี่ยวหน้าค่ะจะอยู่สับหว่างกันแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยนี่นะคะที่นวลนวลแบบนี้สลับกันไปตลอดทั้งแถวนะคะก็จะเป็นลายง่ายๆแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆสามารถถักให้ได้ความยาวนะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะก่อนที่เราจะมาถักขอบหมวกซึ่งฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะเป็นด้านบนนะคะที่เราจะอยู่ด้านบนด้านบนยอดของหมวกเลยนะคะเมื่อเราถักได้ความยาวตามที่เราต้องการเราจะเริ่มถักขอบหมวกนะคะโดยการที่จะขึ้นต้นโซ่สามขึ้นต้นแถวนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงในห่วงด้านหลังนะคะก็คือตรงนี้หลักด้านหลังเสร็จแล้วก็ถักแบบนี้ค่ะลงที่ห่วงหลังนะคะจนรอบแถวเขาก็จะทจะทำให้มีมิติตรงที่ว่าข้างหน้านะคะตรงหน้าหลักเนี่ยเขาจะมีความนูนออกมาแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเอ่อเป็นลายธรรมดาใช่ไหมคะก็จะทําให้เป็นแถวสั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นขอบหมวกนะคะสําหรับแถวแรกเราจะถักแบบนี้ไปจนครบเลยนะคะจนครบทุกหลักแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการขึ้นขอบหมวกแถวที่สองกันนะคะ
จบแถวด้วยการรอหอนะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอปกตินะคะอีกหนึ่งหลักแล้วก็จะถักพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้านะคะเกี่ยวหน้าอย่างนี้นะคะสองหลักนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอปกติสองหลักคือเราจะถักเป็นเอ่อพอพอหนึ่งคอปกติสองหลักสลับกับพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าสองหลักนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวแล้วก็ในแถวอื่นๆสมมุติเราต้องการขอบหมวกสักสี่แถวใช่ไหมคะก็จะถักแบบนี้สลับแล้วก็ให้ตัวที่เกี่ยวหน้าเนี่ยตรงกันไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีลักษณะนูนเป็นสองแถวคู่นะคะเราถักขอบนะคะก็หนึ่งจะถักแค่สี่แถวก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้ามองไกลๆเนี่ยก็คือเขาจะเป็นเป็นคู่แบบนี้นะคะก็คือนูนคู่แล้วก็ธรรมดาคู่หนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะจบขอบทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นการถักโซ่นะคะก็คือหนิงจะทำเป็นโซ่เอาไว้รูดตรงตรงด้านบนของหมวกนะคะตรงอันเนี้ยอันนี้ที่เราเริ่มต้นถักหมวกคืออยู่ฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะถักเป็นโซ่แล้วก็เอามาร้อยร้อยตรงนี้ตรงที่เราถักยาวๆนะคะสำหรับรูดหมวกให้เป็นให้เป็นทรงของหมวกนะคะก็ความยาวเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าอยากได้ยาวแค่ไหนหรือว่าให้พอดีกับสั้นๆนิดนึงแค่พอรูดได้นะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะถักเออสามารถที่จะถักดอกไม้นะคะมามาห้อยตรงปลายโซ่ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นลูกปอมๆนะคะคลิปปอมปอมเนี่ยวิธีทำปอมปอมหนึ่งก็จะมีคลิปให้ดูเดี๋ยวหนึ่งจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรอยเชือกกันนะคะเมื่อเราถักโซ่เสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือปลายตรงนี้นะคะเพื่อสำหรับมัดปอมปอมนะคะนี่ปอมปอมหนึ่งลูกใหญ่เลยก็จะเอาไว้มัดปอมๆในทีหลังนะคะก็จะเผื่อไว้สองฝั่งอย่างนี้เลยทีนี้มาดูวิธีการร้อยเชือกกันนะคะก็นี่ค่ะหนิงก็จะร้อยเข้าไปเลยในนี้ที่ร้อยตรงนี้แถวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะยาวนะคะเราไม่จำเป็นต้องร้อยในทุกๆหลักนะคะก็หนึ่งจะทำหลักเว้นหลักนะคะเชือกหนิงก็ทำไม่ไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลารูดก็จะได้มัดแล้วก็ไม่ต้องให้เขายาวเท่าไหร่หรือบางคนไม่อยากจะไม่อยากจะใช้เชือกอย่างนี้ก็คือให้ให้เย็บนะคะเย็บเย็บด้านยาวแบบนี้นะคะติดกันแล้วก็ทำเป็นเหมือนหมวกที่เป็นหูแมวก็ได้นะคะวิธีการตกแต่งนี่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ที่เราชอบที่เราอยากได้นะคะแต่ว่าแบบนี้หนิงอยากจะได้ให้แบบให้เขาดูรู้สึกแบบยาวๆแล้วก็มีปอมๆบ,บ้างนะคะเพราะว่าทําหมวกดูดูแมนมาหลายใบแล้วนะคะแล้วก็ลายธรรมดามาหลายใบแล้วก็อันนี้ก็ทําให้แปลกขึ้นมานิดนึง
จากเป็นไหมไหมที่เป็นเส้นใหญ่นะคะก็ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะคะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็นำปอมปอมลูกใหญ่ๆของเรามามัดนะคะมัดปอมปอมไปเลยตรงกึ่งกลางเนี้ยก็เขาก็จะมีที่ให้มัดนะคะหรือว่าใครจะมัดะมัดตรงกลางเลยก็ได้มันก็จะแย่เข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะนำเชือกมัดเขานี่นะคะ่ะได้แล้วแล้วก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นเสร็จแล้วตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งให้สั้นนะคะก็ตัดให้ยาวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของปอมปอมไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสําเร็จนะคะเต็มใบกันเมื่อเราร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็รูดให้เขาชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็มัดประมาณหนึ่งนี่นะคะก็จะมีปอมปอมห้อยอยู่ด้านข้างใบนี้จะเป็นหมวกใบใหญ่ๆใส่สบายๆนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามวิดีโอแล้วก็สามารถที่จะแชร์วิดีโอได้ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีถักแล้วติดขัดตรงไหนก็เขียนเข้ามาบอกกันได้นะคะถ้าหากว่าหนิงเห็นแล้วหนิงจะรีบอธิบายให้ด้วยนะคะยังไงพบกันคลิปหน้าค่ะ